。说到我国最出名的猫，狸花猫肯定榜上有名。无论是城市的街巷，还是乡村的旷野，似乎总能看见狸花猫的影子。在我们的印象里，狸花猫就是随处可见的土猫。可你知道吗？狸花猫在国外竟然摇身一变，成了价值上千美元、折合人民币六千多元的名贵品种。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。狸花猫在国外的故事与一个叫做 CFA 的组织脱不开关系。这个 CFA 中文名是国际爱猫联合会，成立于1906年，是一个国际知名的非营利性组织。若一个猫咪品种被认证，自然身价倍增。狸花猫就曾取得 CFA 的认证，并被取名 Chinese 狸花，成为我国第一个也是唯一一个被承认的品种猫。狸花猫在那段时间好似风生水起，在美国的价格一度达到一千美元，大有走出国门走向世界的劲头。可惜好景不长，在2018年，狸花猫被 CFA 除名了。从2003年开始，中国就有一个叫做长城猫俱乐部的组织，一直在想让中国猫咪走向国际。在长达七年的努力后，狸花猫被认证为临时品种。可之后事情急转直下。中间发生了什么，众说纷纭。但可以知道的是， 2 0 1 4年，长城猫俱乐部选择放弃，退出了 CFA。而在四年后 ，CFA 以血统不纯为由，将狸花猫除名。有些人认为，狸花猫被认证的故事都是猫贩子炒作出来的。不过，一经查证，在 CFA 的2015年年度最受欢迎猫咪榜单中，确实出现过狸花猫的身影，位列第四十二，说明这个故事并不是空穴来风。狸花猫在国外的故事暂告一段落，也许有人为此感到惋惜。不过，对于狸花猫来说，无论被不被认证，都从来不影响它们在中国的地位。而将猫咪划分品种、制定标准、分出个三六九等，也只不过是某些组织为了利益故意为之。一些被认定为纯种的猫狗，它们身上反而带着各种类型的遗传病。作为在千百年中自然淘汰下留存的品种，也是我国分布最广泛的猫咪之一。狸花猫带有哪些优点呢？一、身体健壮，生命力顽强。狸花猫在千百年的优胜劣汰中，养成了一副好体格，喂养起来也非常简单，不需要什么名贵的猫粮。在农村里养大的狸花猫，可以说什么都吃，自身抗病能力非常强，具有非常高的免疫力。一般的小毛病自己就能慢慢好起来，也不像其他人为选育的品种带有遗传疾病。二、狩猎能力强，狸花猫的身手矫健，反应迅速，战斗力强悍，更多的保留了自己的野性，素有“小老虎”的称号，一直以来都是捕鼠能手。在农村中，如果有一户人家养了狸花猫，附近许多户人家都不受老鼠的困扰。网络上还有网友哭笑不得地表示，自家的从小养大的狸花猫。不知道从哪儿叼了个老鼠来送给它当礼物。三、性格亲人忠诚。狸花猫性格多变，但对主人通常都颇为亲近，而且非常忠诚，认准了主人就不会轻易改变。狸花猫的幼猫非常粘人，而且精力充沛，有些调皮，而长大以后就变得比较沉稳独立，不爱和主人玩耍，但还是会时常待在主人的身边。而且它们很聪明，能听出主人的脚步声。你回家的时候还会专门跑到门口接你。四、外貌多变漂亮。狸花猫通常圆头圆脑，耳朵较大，四肢粗壮，身上长着类似老虎的条纹，眉间好像有个 M。狸花猫的毛发颜色不一，由此也衍生出许多样貌。我国就有一部《相猫经》，记载了猫咪的各种不同样貌和叫法。据说不同的颜色猫的性格也会不同，不知道有没有科学依据。比如整体灰褐色的又叫黑狸花，看起来比较威风凛凛；像身上条纹褐黄相间的又叫金丝鹤，毛发黑白的又叫银灰。而整体黄色的黄狸花猫就是我们常说的大橘。如果腹部和脚的毛色是白的，还叫做金背银床。狸花猫有着各种优点，但总有人不喜欢，给出了狸花猫的几大缺点：一、野性强大，喜欢离家出走。之前说过，狸花猫是捕鼠的小能手，非常擅长在野外生存。非常向往自由，不喜欢被圈养在家。加上长大后性格独立，如果不是从小养起，或是主人对它不好的话，它就会经常离家出走，而且可能一去就是十天半个月。自身的野性也让它们不像那些宠物猫一样听话。如果你惹恼了它，它甚至会出现挠人的情况。二、好奇心旺盛，精力充沛。狸花猫的好奇心旺盛，而且精力充沛。待在家里时间一久，就喜欢到处转悠，看见什么东西都要跑去碰一碰。
，还喜欢拿家具磨爪子。就算有猫抓板之类的玩具，也还是会把家里搅得天翻地覆，就像是猫中的二哈。三，到处都是。狸花猫的生命力强大，繁殖能力也很强，这就让它变得到处都是。大街小巷总能看见它们的身影。俗话说，物以稀为贵。对于那些喜欢追求个性、品种的人来说，狸花猫太过常见，也变成了一项缺点。四、容易发胖。网上常流传的十个大局九个胖，还有一个特别胖。生活在城市里的狸花猫通常不是散养，没办法出去玩耍，又不必担心食物。慢慢的一部分狸花猫就会变得慵懒起来，一天睡到晚。而且它们肠胃功能强大，消化吸收能力好。一开始长胖简直一发不可收拾。其实看了狸花猫的缺点，你会发现这些基本都是在城市里才会表现成缺点。狸花猫从以前开始就是田园猫，在乡下多为散养，不着家也不是什么大问题。有着广阔的田野，撒花也不会破坏家具，生命力和繁殖力强大，才能在野外生存下去。经常运动就不会发胖。狸花猫适应的是田园环境，随着人们搬入城市，自然会出现各种不适应。如果不能接受他们的缺点，最好还是不要养。如果选择养狸花猫，那也不要轻易抛弃它们，让它们变成出没在街头巷尾的流浪猫。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。